Sige guys, so meron tayong problem dito na example na reheat cycle with 3 stages of reheating. So dito, 3 uh, stages na tayo. No? Ang, ang inlet niya, ang pagpasok sa, sa first is 15 megapascal and then 600 degrees. Sabi niya rito, merong 3 reheaters. Yung unang reheater is 7 megapascal. Pangalawa, 4 megapascal. And then, yung huli is 1 megapascal. And the steam leaves 500 degrees each reheater. So, sa bawat reheater daw is 500. So, halimbawa, ayan. Halimbawa, 700 and 500 degrees. 4 megapascal. 7 MPA and 500 degrees. 4 megapascal and 500 degrees. And then, 1 megapascal and 500 degrees. So, unang-una, ang tinatanong nyo rito, find yung QA, yung EC, yung cycle efficiency. And then, for the engine, operate through the, the same states, compute the, work, the uh, turbine work and then the engine efficiency. And what is the, efficient, what is the steam flow rate for an engine output of 30,000 kilowatt? So, unang-una, Siyempre, uh, kunin mo natin yung data sa ano. Siyempre sa point 1 na ito. At bali ito yung drawing ng ating, ating ano. So, unang-una may boiler dito, di ba? Yung pagpasok, 15 megapascal and then 600 degrees. Then, nag-expand. Then, dahil nga iniwasan natin magkaroon ng moisture, i-reheat natin. i -re yung ating steam sa 500 degrees and then sa 7 megapascal pressure <coughs> and then expand siya ulit so para maiwasan ulit na na magkaroon ng moisture air heat siya niya ulit sa 4 megapascal into 500 degrees then expand ulit sa turbine then after that uh, i -re reheat na naman siya at 1 megapascal and then 500 degrees so pagkatapos nun uh, lalabas na siya sa sa turbine pupunta na siya ngayon sa sa condenser so ang ang condenser pressure is 0.004 megapascal and then now to uh, pagkatapos dito uh, theoretically na maging tubig na yan ipapump ngayon papunta ulit sa boiler so ganito yung schematic diagram ng uh, 3 reheater so ngayon Para tapos isulat natin, drawing din natin yung uh, TS diagram. So here, ito. So from here, ito yung 15 megapascal. Ito yung uh, uh, 600 degrees. And then nag-expand siya from 0.2. Then reach siya ulit sa 3 at 500 degrees. And then expand siya ulit sa 4. Tapos reheat siya ulit sa 5 sa sa 1 megapascal and then expand niya sa 1 megapascal and then reheat again to 1 megapascal and 500 degrees and finally lalabas niya sa, sa condenser then condenser gagawin niyang water kasi nasa liquid part na tayo and then yung water pump itong B9 pa water pump niya ulit sa papuntang boiler so unang una uh, kunin mo natin yung mga data niya ano uh, at point 1, tingnan natin yung, syempre, point 1, S1, point 2, kukundi natin, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8, point 9, and then the B9. So, dapat ito, magtatali yung numberings nyo sa TS at saka sa, sa ating, ano, sa ating uh, reheater, ano, sa ating schematic diagram, pares yung numbering nila. So now, let's start na na mag ano. So, ito na siya. At point 1 and 15 megapascal and 600 degrees. Makukuha natin yung H1. So, don't forget. Dahil nga S1 is equal to S2. Uh, kunin natin yung entropy. So, from sa steam table, tingnan natin yung 15 megapascal and 600 degrees. So, ito yan. Ayan o, na, nakikita nyo, 15 megapascal and then 600, asa na ba yun? Wait lang ah. 600. So, ito. 
tingnan niyo yung pinakahuli ano. Hinuli ko na lang sa may video para kita kita yung linya. So ang H niya ay 3582.3 at saka 6.6776 naman yung entropy niya. So ito ngayon. So ngayon uh, ang nakuha niya is 3582 tama yon yung nakita nyo kanina 3582 and then 6.6766 okay sa pagdating na natin sa point 2 guys so point 2 diba bababa na mag expand na siya ngayon dahil TS nga to S1 kita nyo diretso S1 is equal to S2 so ngayon tingnan natin yung at point 2 yung S2 ay at 6.677 kJ per kg Kelvin and then 7 MPa. But i-check muna natin kung baka naman mas malaki yung SG ng 7 MPa kesa S1. So make it sure na na mas malaki yung S2 natin kesa sa SG kasi nga pag mas malaki wet na yun agad. Kasi ang requirement lang ng ating ang requirement ng ating uh, reheater ay dapat hindi mag-fall into wet yung mga mag-expand sa turbine para maiwasan yung 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 water sa turbine natin para maiwasan yung pag uh, ayun um, corrosion ano so ngayon tingnan na punta tayo ngayon sa 7 megapascal ano so okay 7 megapascal ito siya so yung 7 megapascal para hindi na kayo pupunta sa sa table 2 eto napapansin niyo to eto Uh, sat sat siya no so ibig sabihin saturated that to, lahat to so ang saturation ang SG ng ating 7 megapascal ay 5.8133 so mas mababa siya sa S1 or S2 so meaning superheated pa rin yung ating steam table at nag nung nag-expand siya so ngayon uh, madali lang so superheated eh. kaya nilagay niya rito uh, ayan S2 is greater than SG at 7 megapascal. Therefore, the steam is still superheated. So, from table 3, uh, interpolation to kasi nga, interpolation dahil nga sa, dahil nga sa, hanapin natin yung 6.677 sa so may 7 megapascal. 6.6, andito siya. In between siya dito. In between siya ng 6.667 Andito siya. In between siya na ito to. Yan. 6.6670 and then 6.7006. So, by interpolation, uh, kukunin natin ang enthalpy 2 in between siya nito. So, igigit na natin yung S, S1 dyan. So, assume na kinuha na natin yung data. Ito. Ito yung pattern niya. Di ba ito? Ito na yung 6.6770. Ah, 6.6670. Then 6.6 766 and then ito so yung katapat naman dito sa steam table is 3312.1 and then H2 yun yung ano natin 3336.8 yung yun katapat ng 6.7 ah 6.006 6.7006 yun so and then uh, ang H2 hindi dapat siya ganito wala to so ganyan yung pattern no Uh, upper minus middle over middle minus bottom is equal to upper minus middle then middle minus the bottom. So 6.6770 less this one and then this one uh, and then 6.677766 minus this this thing. Then gawin di, yung ginawa natin din dito is gagawin din natin diyan. So ngayon pag i-ship solve niyo na siya, ang maso-solve na Enthalpy at point 2 is 3319.15 wa uh, no wait 1571 kJ per kg. So ngayon, ang kwento niya ulit. So nag-expand siya rito, di ba? So dada dadaan siya ulit sa reheater. 'Yon, uh, point 3 which is dito na siya ngayon. Uh, nag-expand na siya sa 3. Pupunta na siya ngayon sa uh, wait lang. Ah, sa point 2 pala nag-expand din, i -re na siya at 7 megapascal and 500. So, sa ating drawing ngayon sa ano, sa TS diagram, ito na siya, nag-expand din, i -re niya ulit sa 3. So, itong 
napapansin nyo, sabi niya sa statement of the problem is, itong 357 is halos pantay siya kasi nga, parehas yung temperature nila which is 500, ano. So, hindi lang basta-basta magdodrawing nito. Dapat yung uh, yung statement ng problem given ay dapat uh, mag-exact siya dito sa uh, kamukha din siya ng TS diagram. So, kailangan talaga natin ng drawing para mas madaling matulungan niya tayo sa paggawa ng solution. So, balik na tayo sa point 3. So, madali na ang point 3. Kasi, ang point 3, ito na, uh, 7 megapascal at 500. So, hindi ko na ulitin ipakita, no? So, kayo na lang gawin nyo, since na, may example na ako sa point 1. So, punta kayo sa 7 megapascal at then 500 degrees. Kukunin nyo yung S3 nya, at saka H3 nya. And then, so, assume na nakuha nyo yung H3 sa S3, ang nakuha nya dito ay eto yung S3, 6.7975 at saka yung H3 is 3410.3, okay? So, ngayon, sa point 4 na tayo. So, after that, mag-expand na naman siya sa turbine. So, pagpasok niya sa reiter, papasok na ulit siya sa turbine ulit. Mag-expand siya doon. So, ngayon, tingnan natin ulit yung S4, kumpara natin sa SG ng 4 megapascal. So, punta natin yung 4 megapascal. Yung 4 megapascal, so, syempre tingnan natin ulit yung S dyan, no? Ang S dyan ng, ng 4 megapascal is 6.0701. But, yung ating S4 is 6.79. Mas mataas pa rin siya kesa sa S dyan ng 4.0 uh, megapascal. Kaya, mas uh, superheated pa rin yung steam natin. Hindi pa siya nag-fall sa saturated o kay below the saturated line. So, sa, kaya sabi dito sa ano, S4 is greater than SG at 4 megapascal. Therefore, this steam is still superheated. So, balik tayo sa table 4. Ulitin natin. So, sa table 4, ito. Hanapin natin yung malapit sa 6.795. So, hanapin natin yung 6.795. In between siya ng, ito. 6 point, wait lang ah. Sa 7.95. In between siya ng, ng 6 point andito 6.7690 and then 6.8038 na natin dito sa next o tama ito, ito siya o oh. in between siya and then yung 6.7690 katapat niya na H yun ang kunin nyo and then isulat nyo itong S, S4 natin itapat nyo yung H4 then 6.80 3.8 ang katapat niya sa steam table is 3.2, 3.7.1. Then now, balik ulit kayo sa interpolation na ganito. So, wala to dapat. So, ganyan. Nga upper minus the middle. Upper minus middle. Middle minus the bottom. Then sa kabila is ito rin. Upper minus the middle. Then middle minus the bottom. So, siya ngayon. Then, uh, ship calculate nyo na siya. I-input nyo na lang to sa calculator, then pop, lalabas na yung H4. Then, sa point 5, uh, okay, after that, magre-reheat na naman siya ulit. Sa, pa, dito, sa may 4 megapascal, bumaba na siya, diba? Magre-reheat na siya ulit into, uh, wait, magre-reheat na siya. Okay, uh, at point 4, dito, magre-reheat na naman siya sa 5 which is 504 megapascal. So, sa point 5 na tayo, ayan. At 4 megapascal and 500 degrees. So, punta ulit na tayo sa, ano, sa 4 and 500 degrees. Ito yung mga data. Madali lang kunin. Ito siya, oh, 500. So, kunin nyo na rin tong ano niya. Ang S5 natin is 7.0901, yan. And then, yung H na is 3445.3. So, which is nakalagay naman uh, dito, yan. Nakalagay, yan. Ito yung akong data. Of course, balik ulit. Punta natin, kunin natin yung, S, yung S5. Kasi, pagbaba nga niya rito, pagbaba niya rito, ayan. Kasi nga, S5 is equal to S6, ano. So, makukuha na natin yung 0.6 at 1 megapascal and then S5 is equal to S6. So, since nakuha na natin yung data dyan, and then mag-expand na siya sa 1 megapascal. Kaya nakasabi dito, na, nakasabi niya rito, 
Okay, punta tayo sa 1 megapascal. Ito yung 1 megapascal. So, ang, one, ang SG ng 1 megapascal is 6.5865. Pero ang ating S4 is 7. Mas mataas pa rin siya, no? So, meaning, superheated pa rin siya. So, ngayon, same interpolation tayo dito, no? Tingnan natin yung kung saan malapit yung 7.0901 sa may 1 megapascal. 7. Point, andito siya. Spark. So, ngayon, uh, tulad isisingit din natin yung ano, and then kunin din natin yung H, ano. So, dito, yung nakuha niya, yung tapat ng 7.80851 is, ang katapat niya sa steam table is 3029.7. And then, sulat nyo to, yung ito yung S, S6, which is, is equal to S5. And then, yung baba nito is 7.1129. 7.1129. Tama. So, ngayon, edi ganun din ulit gawin nyo. Interpolate kayo. Ang makukuha nyo na H6 is 3032.5439 kJ per kilogram. So, at 0.7, yung pinakalas na reheater na, ito na, 0.7, i -re -re na naman niya at 1 megapascal to 500 degrees Celsius. So, ganyan. So, 7, S7, kukunin nyo. Punta natin yung 1 megapascal, ha. So, ayan yung 1 megapascal. Ayan, at 500 ito. Ito yung makukuha mo na H nya, 3478.5. Ayan, 3487.5. At yung S, ah, uh, S1, S, ano ba yan? S7 nya is 7.7622. So, ito yung nakuha nya. Ito to. So, ngayon, mag expand ulit sya at this point. So, una, tingnan, i-compare ulit natin kung ano yung SG ng 0.004. I-compare natin sa S7. Kung liquid na siya or may wet na siya or mixture na siya. So, punta natin yung 0.004. Ayan to. 0.004. Ang S... SG ng 0.004 is 8.4746 Pero mas mataas na yung Yung S8 Is equal to S7 So meaning, as, ang SG nito Ay mas malaki na 7 Ibig sabihin, wet na yung part dito So, ang kapag wet na yung ating Mixture, guys, is Kailangan natin nung mga HF, SF Kasi nga, kukunin natin yung quality Ng steam natin so, another, balik punta na kayo sa ano ngayon. Kukunin natin yung mga SF sa parting table to na. Punta tayo sa 0 0.004. Ayan, 0 0.004. Andito siya. Ito. Uh, okay, ito ang SF niya, guys. Uh, 0.4226. Ang SFG niya ay 8.0520. Ayan, ito. And then, ang HF niya ay 121.46. Ang HFG niya ay 2432.9 kJ per kilogram. Which is, andito sa, ito sabi niya rito, solve for the quality of steam. Pero, andito, kukunin muna yung mga SF at HFG. So, tulad nung nasabi ko, uh, pag may steam table kayo, pakicheck niya na lang ano. So, ito na yan. Yung na, ito na yung kanina. 1, 2, 1. SFG. Ito. 3, 4, 3, 2, 9. Yung SF8 is 0.4226. And then, yung SFG is 8.0520. So, yung formula ng ating, ano, guys, yung steam, pagkuha ng steam is, yung quality is, di ba, uh, S is equal to SF plus X, SFG, o kaya H is equal to HF plus HFG. But, since nasa 0.8 tayo, lagyan nyo na ng S8 is equal to SF8 plus X times the SFG8. So, direct substitute nyo na lang. Yung S8, ito. Ito siya. Yung SFG, ito. Yung X, na unknown. And then, yung SFG. So, now, kapag ship calculate nyo, ship solve nyo siya, makukuha, makukuha nyo yung quality na 0.9915 or 91.15%. So, ibig sabihin, yung 91% mahigit pala ang 
uh, ang vapor na na yung the rest na percent is a liquid na siya ano so ngayon ang H8 natin so since nakuha nyo na yung X yung quality balik tayo sa formula ng enthalpy na H8 is equal to HF8 X times the FHS HFG8 so i-direct substitute nyo yung mga data na nakuha nyo then ito yung X so ang H8 nyo ay 2 2339.0484 So sa point 0.9 na tayo Dito na point 0.9 So madali yung liquid part na lang to Ang H9 nyo H9 na lang kunin nyo ano? And uh, H9 eh, Kunin nyo lang yung HF ng 0.004 Since dito kanina may HF na tayo nakuha dito Ang HF ng 0.004 is 121.46 Yun nga yung magiging H9 natin. And then, syempre, kailangan natin yung, kailangan din natin yung, yung, uh, volume, volume 9, ano, kasi nga, yun ang, makukuha natin yung V9, uh, ang tulong ng V9, volume 9 is, para mukha natin yung, yung pump work, ano, kailangan natin, para mukha natin yung, pump work, Dahil ang pump work is equal to B9 or the BF9 times the pressure at the boiler minus the uh, pressure at the condenser. So, ito siya. Ito na. Ang pump work natin ay V9 uh, minus PB less uh, BF9 uh, times PB less P boiler o pressure ng boiler minus the pressure ng condenser. So, ang gawin nyo, since convert nyo to ng meter cube per kilogram. Ito po, y kasi ka yung sa book kasi, 1.0040 liter per kilogram yun. Pero, ang gamit natin is meter cube, ano? So, na-convert na siya dito. And then, yung itong 15,000 kilopascal to, ano? Katumbas din ito, ito ng 15 megapascal. Itong 4, ito yung point, uh, ang 4 kilopascal ay katumbas din siya ng 0.4 megapascal. So, para ngayon, pag unit analysis nyo, makakancel yung yung isang cube doon. Tapos, yung meter squared makawawala totally. May meter pang natitira. And then, remember, kilo newton times meter is kilojoule. Then, ang ating unit is kilojoule per kilogram pa din. Kaya ganyan. Kasi nga, ang lahat ng enthalpy dapat natin is naka-unit siya ng kilojoule per kilogram. So, hindi pwedeng kilojoule per seconds ang isa man sa enthalpy nyo kasi nga uh, magkakatalo na tayo sa units okay dito na tayo sa ano itong water pump yan yung water pump uh, kukunin lang siya natin lalabas natin ito na siya so yan na yung kunin natin yung energy balance at water pump so 9 ang papasok di ba ang tapos yung motor water pump mag exert siya ng work and then lalabas yung yung B9 so, ito nga, energy in is equal to energy out. Ang pump work na ang papasok dito, ang in is, yung papasok yung pump work, tsaka yung 9, papasok, equals to, ang lalabas ay yung HB9. So, therefore, ang HB9 natin ngayon ay uh, WP plus WP plus H9. So, direct sub, mayroon na tayong nasolve na ganyan. So, Ito na yung HB na natin, 136.516 kilojoule per, per kilogram. So, since, ayan na, nakuha na natin lahat ng ating enthalpy at any point. Kasi, uh, more on enthalpy lang naman dito sa, sa, sa steam, dito sa boiler. At uh, sa, sa ranking cycle, sa reheat. So, more on enthalpy. So, now, ito, ito, ito na yun. Kukunin natin, ilalabas natin tong turbina. So, ito na siya. So, di ba dito, napas, uh, dito uh, pumasok yung 1, lalabas yung 2, papasok yung 3, lalabas yung 4, papasok ang 5, lalabas yung 6, tapos papasok yung 7, lalabas yung, yung 8, tsaka yung work, lalabas. Ito yung generator na ngayon. So, kaya parang pina, uh, mini, minimize lang, ganito na siya. Yung, ito na yung sa ating turbine. So, ngayon, ito yung energy balance ulit, ano? Energy in is energy out pa rin. So, dito kasi, ito talaga yung, <coughs> hindi mo pwedeng i-memorize ang formula dito sa mga reheaters. Kasi nga, 
uh, depende yan kung magbibigay siya ng dalawang reheater so ito na lang, ang formula natin is energy in is equal to energy out so pansin niyo dito naman muna tayo sa ina no so ang manag in ay 1, H1, H3 H5, tsaka H7 so yun na yung manag in yung manag out, H2 uh, H4 lumabas, H6 yung work ng turbine tsaka H8 so ngayon, meron na, meron na kayong lahat ng data nyan so work turbine lang ang wala so input nyo lahat to, ship sub nyo sa calculator makukuha nyo yung turbine work na 1999.8621 kJ per kg so dun, nakuha na natin yung turbine work then punta naman tayo sa boiler ano so eto din, itong boiler lalabas din natin kukunin natin yung yung heat heat uh, heat uh, heat balance nya energy balance so yan so dito QB siya no Q boiler papasok ang QB kasi ito na yung coal ito na yung fuel natin ano more on coal uh, coal tayo kasi nga mas tip mas mura kaysa diesel and then papasok ang B9 and then lalabas ang H1 so direct substitute nyo yung energy is equal to energy out so, ang ma makukuha yung Q boiler is 3718.816 kJ per kilogram. So, okay na tayo sa ano, sa sa boiler, no? Dito na tayo sa condenser. So, gawin din natin yung condenser natin, ilalabas natin. So, energy in is equal to energy out pa rin. So, pansin nyo, ang papasok ay 8, ang lalabas ay QR tsaka H9. So yun, et, nakita nyo to H8 lang yung parte ng in Tsaka yung paglabas, 8, 9 plus QR So, pero na tayong H8 May H9 na So, we can solve for QR ano. So, ang nakuha nyo is 2640.538384 So, yun yung heat rejected at condenser So now, dun naman tayo sa reheater Kasi may may mga may contribution na heat yung ating mga reheater ano. So punta na tayo sa reheater. Okay. So ang total heat ng reheater is RH1, RH2 plus RH3. Wait lang ha. So dito gawin niyo na lang is uh, Q uh, ang papasok sa QRH1 is uh, mm Kapasok ang 2, lalabas ang 3, pero nakapasok din ang QR. But, pwede siyang gawin nyo na lang na QR1 is H3 less H2. Ang QR ng RH, uh, Q, Q reheater 2 is H5 minus H4, at saka yung 3 is H7 less H6. Uh, hindi na kinuha yung energy balance. So, ganyan na lang gawin nyo. Madali lang naman, diba? Ah, uh, Right side minus the left side. Right side minus the left side. Right side minus the left side. Okay, then, since ito na nga siya, H3 less H2, H5 less H4, H7 less H6. So, then, kunin yung total. Uh, meron na malat sa ating data. So, ang makukuha ninyo is 749.5534 kJ per kilogram. Then, ngayon, Kailangan natin kukunin yung total heat added of the system. So, lahat. So, ang total niya is yung QA is yung Q boiler plus yung total heat added by the reheaters. So, since nakuha na natin yon ang makukuha niya na is 4468.3694 kJ per kilogram. So, since kailangan din natin ng energy chargeable, easy is, kapag easy na dito, guys, is yung ang easy is yung H1 plus yung yung heat na kinontribute ng ating reheater minus yung 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 HF at condenser ito ma minus natin to 0.9 so ngayon uh, oh, oh, hindi siya wait lang ah plus nga ba Oh yan, sige, plus I don't know in, oh, plus H1 plus HF 
up wala akong libro minus minus yata to minus yata to so kamali na so easy now try nyo na din ano is 4453.3124 ok uh, sorry guys hindi kasi ako nagsulat hindi ko matandaan wala yung formula ka dito sa tingin ko this is uh, H1 plus QRH minus the HF con so ngayon ito siya 4453.3124 then now okay na tayo lahat okay yung cycle efficiency is QA minus QR over QA so ang QA total natin ay ito and then yung heat rejected natin sa ano kanina sa condenser yan then over the QA 44.93 so yung engine efficiency naman EE work turbine over EC is meron na tayong EC paki-check nyo na lang to i-minus nyo ngayon paki-check yung formula uh, yan 49.4491 or 44.91 so ang hit lang naman ito dapat almost equal yung cycle efficiency natin sa engine efficiency for the pump work naman ah yung steam flow rate since given na yung ating uh, capacity na 30,000 kilowatt so ang kilowatt guys is kilojoule per seconds ganito lang formula power output times mass of steam times the work of the turbine So, meron na lahat yan. Direct substitute nyo, ship solve nyo. Makukuha nyo ang 15.001 kg per second. So, that's for the day. So, sana naiintindihan nyo. And then, uh, wait lang. I make some video, uh, video ko yun lang yung solution. Ano? So, then pwede nyo yung screenshot siguro uh, ito yan one okay kung gaganaan kayo subscribe na din yung channel natin so yan yung, yung schematic diagram at saka yung yung ating TS diagram and then next this is the problem I, ano nyo na lang stop nyo and then Uh, print screen or screenshot so yan yan then yung next page uh, ito hope kuha lahat so ayan yung okay wait lang ito yung next page Naayos na to. So, paki-screenshot na lang para i-review nyo. And then, yung last page. Ah, oh, guys, no panote lang ano. Nasa bundok kasi ako eh. Hindi ko dahil dala yung libro. Alam ko to, H1 plus RHT minus this one. May ima-minus yun. So, yan. So, yun na. So, that's for the day and thank you.